我叫瑞岩，去年我在溧阳老家的村子里造了一栋小院。我母亲九五年去世了以后呢，父亲就一直居住在城里。父亲渐渐的现在开始老了，他有强烈的意愿，想要回来养老，想要叶落归根。造房的那个时候都是一两万块钱造起来的，外墙有剥落啊，屋顶有漏雨啊，父亲住在里面，我很不放心。我们就把危房推倒，重新盖了这个小院。宅基地就是八十二个平方，两层半，院子有七十个平方左右，加起来大概有一百六十个平方。父亲的卧室设置在了一楼，把后院保留。这样一来，客厅和餐厅只能放在一起来共同使用。再加上厨房间、卫生间。不会觉得生活上不太方便。我们自己家有四个人，二楼有我自己的主卧，啊，连女儿的女儿房。我们夫妻带着孩子也会在周末的时候过来跟父亲团聚一下。然后呢，又多出来一个小小的空间，索性就改成了一个开放式的茶空间。三楼半层的一个空间，把它改成了一个榻榻米的通畅空间。睡在这个上面，就想到童年的时候睡地铺的感觉。啊，我不太喜欢光鲜亮丽的东西，我自己本身比较喜欢朴素的美学。我会淘很多的古美术品和一些古家具。所有的木材采用的回收旧木来建造，旧的这些。裸露的朴素的木材啊，它会随着岁月的流淌越来越旧。我这人比较有执念，没去实现的话，我觉得自己这一关很过不去。照着照着预算就一次一次的超标，给这个院子设计了很多植物，种了凌霄花，还有种上了很多青苔，又给它做了自动灌溉系统。这个院子和城市的商品房，哪怕是别墅，它给的感觉都是不一样的。这个小院造起来，我觉得它更符合我养老的标准。我亲手在建造的，我和它的一个互动，我的收藏一些古茶器啊，都找到了适合的地方摆放。二十多年，我一直在外面打拼，因为工作压力。平时两个父子俩也没什么交流，但是有了这个小院以后，啊，我们经常就是会聊到很晚，像我小时候，呃，童年的这种时光一样，大家在一起，呃，唠家常的这么一个场景。